ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கெனிசா பயோஃப்ளக் ஃபேஸ் ஃபார்மி இது நம்ம முது புது டாபிக் இப்போ நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம்னா சிஎன் ரேஷியோ சிஎன் ரேஷியோன்றது வந்து பாதி பேருக்கு தெரியவே தெரியாது சிஎன் ரேஷியோனால் என்ன அதுன்ட்டு பட் பயோஃப்ளகை பற்றி இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கவங்களுக்கு இதை பற்றி தெரியும் கண்டிப்பாக பயோஃப்ளக் பண்ணுறவங்களுக்கு இதை பற்றி தெரியும் ஏன் நம்ம இந்த வீடியோ போடுறோம்னா நம்ம வந்து நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருமே வந்து கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி சார் டெக்னிக்கலாக எதுவும் வீடியோ போடுங்க எல்லா இடத்துலையும் வந்து கரெக்டாக சொல்லி தர மாட்டுறாங்க சொல்லி தரது ஒன்றும் புரியலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நம்மகிட்ட ரெகுலராக ட்ரைனிங்கு போயிட்டு திரும்பிலாம் வர்றாங்க நம்மகிட்ட அதனால் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக வீடியோ யூடியூப்பில் போடலான்னு இருக்கோம் பட் எங்களுக்கு வந்து அந்த இதுக்கு அளவுக்கு டைம் இல்லை எங்களுக்கு கரெக்டான டைம் வந்து எங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்க மாட்டேங்குது அதனால் எங்களால் வீடியோ போட முடியல நாங்கள் அப்போ அப்போக்கி தான் ஒரு வீடியோ போடுறதுக்காக உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம் என்னென்னா உங்களுக்கு நீங்கள் எங்கள் சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ஒரு ஆள் சிஎன் ரேஷியோ பற்றி கேட்டிருந்தார் அதனால் நாங்கள் சிஎன் ரேஷியோ பற்றி சொல்ல கொடுக்க போகிறோம் உங்களுக்கு இப்போ சிஎன் ரேஷியோன்றது என்னென்னா சி வந்து கார்பன் என்ன வந்து நைட்ரஜன் கார்பன் என்ன நைட்ரஜன் என்னு இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் நைட்ரஜன்ற வந்து நம்ம ஃபுட்டு நம்ம ஃபுட்டில் போகிற நைட்ரஜன் இந்த ரெண்டே மெயின்டைன் பண்ணாதே நம்மளுக்கு வந்து அமோனியா கண்ட்ரோல் ஆகும் பயோஃப்ளோக வந்து ஈஸியாக நம்ம ரன் பண்ண முடியும் இப்போ நைட்ரஜன் வந்து எங்கே இருக்கும்னா நம்ம ஃபுட்டில் இருக்கும் பட் கார்பன்ற வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுற நிலமை வரும் கார்பன் நம்ம இந்த ரேஷியோவில் ஆ கார்பன் வந்து நம்ம எங்கேருந்து ஆட் பண்ணுவோம்னா கார்பன் வந்து நம்ம தனியாக ஆட் பண்ணணும் இப்போ கார்பன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சுகர் சீனி மொளாசிஸு சக்கரை கழிவு இல்லை ஜாக்கரி நாட்டு சக்கரை இந்த கார்பன் சோர்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணோம் இப்போ இந்த ப்ரோட்டீனுக்கு வந்து நம்ம இவ்வளோ ரேஷியோவில் ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு இது இருக்குது அது எல்லாமே இப்போ இது இப்போ ட்ரைனிங் எதாவது வந்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லை ட்ரைனிங் முன்னாடியே அட்டன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த ரேஷியோ படி நீங்கள் கரெக்டான லெவலுக்கு மெயின்டைன் பண்ணணும் இவ்வளோ ப்ரோட்டீன் போட்டால் அந்த இந்த ரேஷியோவில் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு இப்போ வந்து ஏன் இதை நம்ம சொல்கிறோம்னா நம்ம வந்து அப்போனாதே நம்மளுக்கு வந்து அமோனியா கண்ட்ரோலில் இருக்கும் எந்த ப்ராப்ளமே வராது அது எப்படின்றதோ நான் உங்களுக்கு ஈஸியான மெத்தடில் எப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் இதில் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்து கவனிச்சுக்கோங்க இது நான் ஒரு டேபிளர் கால் உங்களுக்காக ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இது ஈஸியான மெத்தடு நீங்கள் எந்த கால்குலேஷன் பண்ண தேவையில்லை இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் இதை பற்றி அது இந்த டேபிள் தான் அந்த டேபிள் காலாக இருந்தால் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கிறது உங்களுக்காக ஈஸியான மெத்தடில் எப்படி சொல்லி கொடுக்குறதுன்ட்டு இப்போ அது வந்து ஒன் கேஜிக்குன்னு சொல்லி ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இது ஒன் கேஜிக்கு இவ்வளோ ப்ரோட்டீன் போட்டு இப்போ நீங்கள் வந்து எப்படி இதை பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் உங்கள் தொட்டியில் எவ்வளோ மீன் இருக்கோ அதுக்கு வெயிட்டுக்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் இதை மாற்றிக்கலாம் இது வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிறது கரெக்டாக ஒன் கேஜி இப்போ இந்த சைடில் கொடுத்துருக்கு பார்த்திங்கன்னா டூ த்ரீ ஃபோர் அது வந்து இப்போ மீனோட பர்சன்டேஜ் நம்ம மீனுக்கு எவ்வளோ சாப்பாடு போடுறோம் அப்படின்னு சொல்கிற பர்சன்டேஜ் அப்புறம் இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்க வந்து மீனுக்கு சாப்பாடு போடுறோம் பார்த்திங்களா அதில் எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் இருக்குதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இப்போ எதுவும் ஒன் கேஜிக்கு நம்ம இது வந்து கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு டூ த்ரீ ஃபோர் இது நீங்கள் எத்தனை ப பர்சன்டேஜ் நீ சாப்பாடு போகிறீங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த இதில் இப்போ செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு டேபிள் காலத்தில் நான் சொல்கிறேன் அந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு படி பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே கண்டிப்பாக புரிஞ்சிடும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் மீனுக்கு நீங்கள் போடுற சாப்பாடு வந்து மூணு பர்சன்டேஜ்னு நினச்சிக்கோங்க இப்போ மூணு பர்சன்டேஜ் போடுறீங்கன்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ப்ரோட்டீன் போடுறீங்க நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் முப்பது பர்சன்டேஜ் நீங்கள் ப்ரோட்டீன் போடுறீங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த டேபிளர் காலம் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது ரெண்டுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்க பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் அப்போ ஒரு கிலோ மீனுக்கு வந்து நீங்கள் நைன் பாயிண்ட் ஒம்பது நைன் நைன் கிராம் தொண்ணூற்றி நாலு நைன் பாயிண்ட் நைன்டி ஃபோர் கிராம் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணுவீங்க இப்போ அதே உங்கள் தொட்டியில் நூறு கிலோ மீன் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து இன்ட்டு நூறு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வேல்யூ கிடச்சிடும் அப்போ எவ்வளோ வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி ஃபோர் கிராம் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணும் ஒரு கிலோ கிட்டே நீங்கள் ஆட் பண்ணுற மாதிரி வரும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்னொரு எடுத்துக்கிட்டிங்களா இப்போ நீங்கள் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஃபுட்டு போடுறீங்க உங்கள் மீனுக்கு வந்து நீங்கள் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஃபுட்டு போடுறீங்க மேலே பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி நாற்பது பர்சன்டேஜ் ப்ரோட்டீன் உள்ள ஃபுட்டு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் நீங்கள் போடுறீங்கன்னா அப்போ நீங்கள் எவ்வளோ ரெகுலராக கார்பன் சோர்ஸ் ஆட் பண்ணணும்னா வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட்
இது வந்து சிஎன் ரேஷியோட டெஃபினேஷன் இது நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலாட்டி வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லா ப்ராப்ளமும் வரும் அமோனியா ப்ராப்ளம் வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு கார்பன் சோர்ஸ் ரெகுலராக ரொம்ப இப்போ நீங்கள் கேர் கேர்ஃபுல்லாக இல்லாட்டி உங்களுக்கு ரெகுலராக ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ தட் வந்து இதை நீங்கள் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணி கரெக்டான லெவலில் எப்போனாலும் போட்டுக்கணும் இப்போ டுவெண்ட்டி இஸ் டூ ஒன்றுக்கு மேலே இருந்தால் வந்து நம்மளுக்கு கார்பன் சோர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ண தேவை இல்லை பட் டுவெண்ட்டி இஸ் டூ மூ ஒன்றுக்கு கீழே எப்போ இருக்கும்னா நீங்கள் ஹை ப்ரோட்டின் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கார்பன் சோர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுற நிலம வரும் அதுக்கேற்றாப்பில் நம்ம வந்து கரெக்டான கார்பன் சோர்ஸ் இந்த டேபிளர் காலப்படி நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா எந்த பிரச்சனையுமே உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் வராது இந்த டேபிளர் காலத்தை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து போடுங்க அதே மாதிரி நம்ம சொன்ன இந்த சொன்ன இது தான் நம்ம சொல்ல வந்தது இந்த ரேஷியோவில் நீங்கள் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா வந்து கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேஷியோ வந்து அதுக்கு அந்த ரேஷியோவில் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக கார்பன் சோர்ஸ் ஆட் பண்ண தேவையில்லை பட் வந்து அது வந்து லோ ப்ரோட்டின் நம்ம லோ ப்ரோட்டின் நம்ம இதில் யூஸே பண்ண மாட்டோம் ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ் ப்ரோட்டீன்லாம் ஸோ டோட் நீங்கள் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ரோட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க அதனால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கார்பன் சோர்ஸ் ஆட் பண்ணுற நிலம வரும் இந்த ரேஷியோ படி நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இவ்வளோ ப்ரோட்டின் போட்டிங்கன்னா இந்த ரேஷியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்கணும் அதனால் இந்த டேபிளர் கால உங்களுக்காக ஈஸியாக பண்ணியிருக்கு எந்த கால்குலேஷன் நீங்கள் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லி இப்போ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பார்த்ததோடு மட்டும் இல்லாமல் சப்ஸ்கிரைப் மறக்காம பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லி கொடுக்குறதுக்கு அதனால் அடுத்து உங்களுக்கு எந்த வீடியோனாலும் நாங்கள் டெக்னிக்கலாக போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் தேங்க்யூ பை வாட்சிங் கெனிஸ் ஆஃபீஸ் ஃபார்மிங் தேங்க்யூ வெரி மச் பை கணேஷ்மூர்த்தி தேங்க்யூ வெரி மச்